Hola, vamos a sacar ahora eh, planimetría a partir de este modelo 3D. Como pueden ver, tenemos un objeto 3D construido con sólidos, con diferentes componentes que confieren un, un espacio interior. Y eh, yo quiero derivar planimetría a partir de esto. Entonces, como pueden ver, tengo unos modelo 3D y para eso vamos a ocupar planos de corte. Vamos a 3D Modeling. Vamos a la visualización de malla del hambre. La vista top. Y vamos a Section Plane. Pasamos de abajo hacia arriba y obtenemos un plano de corte que, como pueden ver, la flecha está mirando hacia la izquierda. Presiono el botón derecho, llamo a generar dos detrás de sección y van aquí en diferentes opciones, que en su versión comprimida son esas. Simplemente voy a decir Create y van a que generar. Enter, enter, enter. Una proyección con diferentes componentes. Pero yo quiero generar una proyección más controlada. Por lo tanto, pincho en el plano de corte. Botón derecho. Generar dos de tres de sección. Y esta vez expando para tener todos los parámetros. Y voy a Section Settings. Esto controla la representación de mi corte. Intersection Boundary es lo que se corta. Por lo tanto, van a ver que puedo cambiar su espesor a un 0.5, por ejemplo, de ploteo. Con línea de edición sí, porque quiero que queden los objetos separados. Perfecto. El relleno del corte sí, por supuesto, pero voy a cambiar el hatch. Voy a elegir un patrón ANSI 31. Y el color va a ser rojo, con un espesor de línea delgado. Perfecto. Las líneas de fondo sí, quiero que se proyecten, pero no lo he escondido. No. Y también con un espesor delgado. Hago un catagüe geometry, todo lo que se queda proyectado hacia atrás, en realidad no quiero que se vea. Y las tangencias tampoco creo que se vean. Digo OK. Crear. Y van a ver que. Enter, enter, enter. Una vez que hacemos clic. Y como pueden ver, ahora mi corte, ¿no es cierto? Tiene un hatch. Un relleno. Y si lo exploto en algún minuto, va a tener eh, un espesor predeterminado. Voy a hacer otro corte, Section Plane, esta vez voy a hacerlo transversal, longitudinal, perdón. Pincho en el objeto, vean que está mirando hacia arriba, muy bien, botón derecho, generado desde esa sección, voy a la Section Settings y reviso, como he creado una, un, un eje nuevo, tengo que hacer todo de nuevo. Entonces simplemente cambio los parámetros. 0.5. Por ejemplo, quiero que quede pintado de verde. Lo que es cortado, perfecto. Eh, que tenga un hatch, pero vamos a seguir usando el ANSI 31. Con un espesor delgado. Y un color rojo. La background line, sí, mostrar todo lo que es escondido, no. Línea delgada. Geometría de proyección, no. Tangencias, tampoco. Ok. Crear. Y van a que... Efectivamente...
genera un corte con su respectivo color distintivo. Si quiero sacar elevaciones, hago exactamente lo mismo. Voy a agarrar este mismo plano y moverlo, por ejemplo. Mover de A a B. Pincho el objeto. Botón derecho, generar los dedos de sección. Crear. Y como pueden ver... tenemos una elevación ya hecha obviamente podemos seguir metiéndole mano a lo que hay por último el último plano de corte una diagonal para que vean que no es necesario que sea del largo de la proyección pincho no importa que mire hacia el lado que corresponde botón derecho generar dos sitios de sección reviso los sitios de sección en este caso, como pueden ver, volvieron a cambiar. Tengo que cambiar el color. Ah, pero aquí está una elevación, así que no la toma mucho en cuenta. Tampoco. Background line sí. Fondo no. Espesor delgado. Y con la wey geometry no. Y aquí tampoco no. Tangency. Crear. Aquí efectivamente ves, proyecta completo sin drama. Clic. Enter, enter, enter. Tenemos una elevación en diagonal. Como pueden ver, está el plano cortado de mi habitáculo. Eso es para generar parametría. Gracias.